ஹலோ எவ்ரி ஒன் அனைவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய காலை வணக்கங்கள் வெல்கம் டு அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் நான் தான் அருணன் பேசுகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி இலக்கணத்தில் அடுத்த பகுதி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கு சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததால் நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்டுடியோவில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருந்ததால் நம்மளால் இன்னைக்கு எடுக்க முடியல ஸோ அதனால வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓபிஎஸ்லாம் தான் நான் கொண்டு போகிறேன் சரிங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வீடியோ மட்டும் தெரியாது மற்றபடி நான் எடுக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோட ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கண்டிப்பாக கிளியராக இருக்கும் ஓகே இன்னைக்கான செஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா எஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகு பேர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆகு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஒன்றன் பெயர் அதனை குறிக்காமல் அதனோடு தொடர்புடைய வேறு ஒன்றிற்கு ஆகி வருவது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பெயர்லேயே உங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் பாருங்கள் ஆகு பெயர் ஓகே ஆகு பெயர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றன் பொருளிற்கு ஆகி வருவது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆகு பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே இடம் பொருள் காலம் சினை பண்பு தொழில் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெயர் சொற்களையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆகு பெயரானது வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளை பசு வீட்டுக்கு வெள்ளை அடித்தான் அப்போ தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளை பசு அப்போ வெள்ளை நிறமுடைய ஒரு பசு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து மேயுது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிற்கு சுண்ணாம்பு ஐ மீன் வெள்ளை அடித்தான் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்போ வீட்டுக்கு வெள்ளை அடித்தானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைன்றது இதுல ஏதோ குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு அப்படின்னு குறிக்குது ஓகே வெள்ளை என்பது சுண்ணாம்பு அப்படின்னு குறிக்குது அப்போ வெள்ளை என்பது சுண்ணாம்பிற்கு ஆகி வருவதால் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆகு பெயர் நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆகு பெயரானது வரும் ஓகே அப்போ ஆகு பெயர் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதனை குறிக்காமல் அதனோடு தொடர்புடைய இன்னொரு பொருளை குறிப்பதை தான் நம்ம வந்து ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த ஆகு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா பல வகையிலாம் இருக்கு ஓகே அதுல ஒரு சில வகைகள் மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் முதலாகு பெயர் என்ன அழைக்கப்படுகின்ற பொருளாகு பெயர் அப்போ ஒரு பொருளுக்கு ஆகி வருவது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாகு பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பொருளின் பெயர் அதன் சினையாகிய உறுப்பிற்கு ஆகி வருவது பொருளாக பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் சொல்லிருக்காங்க அப்போ அதோட உறுப்புக்கு சினையாகி வருவது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மரம் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் மரம் அப்படின்னா இதோட சினை அப்படின்றது நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மரத்தோட இலையாக இருக்கலாம் ஓகே அடுத்து அதோட கிளையாக இருக்கலாம் இல்லை காயாக இருக்கலாம் பழம் ஓகே கனி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான சினைகள் வந்து ஒரு மரத்துக்கு இருக்கு அப்ப மரம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பொருள் பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அதோட சினைகள் பார்த்தீங்கன்னா இலை கிளை காய் பழம் கனி வேர் தண்டு ஓகே தோல் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட சினையாக வரும் அப்போ இந்த சினையாகிய உறுப்பிற்கு ஆகி வருவது பொருளாக பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மல்லிகை சூடினால் அப்ப மல்லிகை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதை மல்லிகையோட வேறை குறிக்கலாம் இல்ல தண்டு குறிக்கலாம் எது வேணா குறிக்கலாம் ஆனா சூடினால் அப்படின்றப்ப இந்த மல்லிகை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பூவை குறிக்கிறது அப்ப இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாக பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி முல்லையை தொடுத்தால் ஓகே முல்லையை தொடுத்தால் இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா முல்லை ஓகே அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சினை ஓகே அதை குறிப்பதால் நம்ம இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாக பெயர் அப்போ பொருளாக பெயர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதன் உறுப்பிற்கு ஆகி வருவது நம்ம வந்து பொருளாக பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பொருளாக பெயருக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முதலாக பெயர் முதலாக பெயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது கூட கேட்கலாம் நம்மளுக்கு முதலாக பெயர் என்ன அழைக்கப்படும் ஓகே ஆகு பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க பொருளாக பெயர் என்பது சரியான விடை ஸோ இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இடவாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இடவாகனா என்னது ஒரு இடத்தை குறிக்கிறதா நம்ம வந்து இடவாகு பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சடுகுடு போட்டியில் தமிழ்நாடு வெற்றி பெற்றது ஓகே சடுகுடு போட்டியில் தமிழ்நாடு வெற்றி பெற்றது அப்ப தமிழ்நாடு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஓகே அப்போ நம்மளோட தமிழ்நாட்டு வீரர்களை தான் குறிக்குது ஓகே ஆனா தமிழ்நாடுன்னு பொதுவா நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே என்ன குறிக்குது இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்தை
ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது கேட்பாங்க என்னடா உங்க கிளாஸ் ரூம் மட்டும் சிரிச்சுனே இருக்கீங்க அப்படி சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூம் சிரிக்கல ஓகே அந்த கிளாஸ் ரூமுக்குள்ள இருக்க மனுஷங்க தான் சிரிக்கிறாங்க அப்போ அந்த மனிதர்களை குறிக்காமல் அந்த வகுப்பறை அப்படின்ற ஒரு இடத்தை குறிக்குது பாத்தீங்களா இதன் பெயர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இடவாகு பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா காலவாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்ப காலவாகு இதுல பொதுவா பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு அப்படின்னு காலம் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே அப்ப கண்டிப்பா இது என்னது ஒரு காலத்தை குறிப்பதால இது வந்து காலவாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க டிசம்பர் சூடி நாள் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே டிசம்பர் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓகே ஆங்கில மாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு ஆங்கில மாதம் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கில மாதம் அப்ப டிசம்பர் சூடி நாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ டிசம்பர் எனும் கால பெயர் அக்காலத்தில் மலரும் பூவை குறிப்பதால் இது காலவாகு பெயர் ஓகே டிசம்பர் மாசத்துல இப்ப நான் எழுதியிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டிசம்பர் வந்து இந்த காலத்துல தான் இருக்கும் ஓகே வீடு ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா ஓகே அந்த டிசம்பர் பூ வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க வீடே பாத்தீங்கன்னா அந்த டிசம்பர் பூவால அலங்கரிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் சின்ன வயசுல நம்ம பாக்குறப்ப அப்ப இந்த டிசம்பர் பூ பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசம்பர் மாசம் மட்டும் தான் வளர்றதால இதுக்கு வந்து டிசம்பர் பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப டிசம்பர் அப்படின்ற கால பெயர் பாத்தீங்கன்னா அதனோடு தொடர்புடைய பூவை குறிப்பதால இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா காலவாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாத்தீங்கன்னா கார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகே கார்கள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாகனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கார்கள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாகனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதலாக <laughs> அப்ப மனிதனோட ஒரு சினை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா தலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதற்கு ஆகி வர்றதால இது நம்ம என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா சினையாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஆளுக்கு ஒரு பழம் கொடு என்பது பொருள் இதன் சினையின் உறுப்பின் பெயர் முதலாகிய பொருளுக்கு ஆகி வருவதால் இதற்கு சினையாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா மறுக்கொழுந்து நட்டான் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் ஓகே மறுக்கொழுந்து அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு உறுப்ப குறிக்குது ஒரு செடியோட ஒரு உறுப்ப குறிக்கிறதால ஓகே இது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சினையாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப மறுக்கொழுந்து நட்டான் தலைக்கு ஒரு பழம் கொடு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எதற்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினையாகு பெயர் கீழே வருது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட பள்ளிப்பாட புத்தகத்துல என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருவாங்களோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நீங்க தெளிவா படிச்சாலே போதுமானதுப்பா ஓகே எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை நீங்களே புதுசா ஏதாவது கண்டென்ட் உருவாக்கணும் அவசியம் இல்லை ஓகே நம்மளோட பள்ளிப்பாட புத்தகத்துல என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருவாங்களோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நீங்க திருப்பி திருப்பி படிச்சாலே போதுமானது ஓகே கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்துலாமா ஓகே பண்பாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப பண்பாகு பெயர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தா ஒரு பண்பை குறிக்கிறதா வந்து பண்பாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பண்பாகு பெயர்னா என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க ஓகே இனிப்பு தின்றான் ஓகே மஞ்சள் பூசினான் ஓகே இனிப்பு தின்றான் மஞ்சள் பூசினான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இனிப்பு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பண்பதான் குறிக்குது புரியுதுங்களா இனிப்பு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பண்பதான் குறிக்குது அதே மாதிரி மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிறத்தோட பண்பை குறிக்குது ஓகே அப்ப இதற்கு ஆகி வரதால நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாடி பாத்தீங்கன்னா ஓகே இனிப்பு தின்றான் மஞ்சள் பூசினான் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதுல வந்து சேரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பண்பாகு பெயர்ல தான் வந்து சேரும் புரியுதுங்களா என்ன சொல்றோம் சொல்லிட்டு இத்தொடரில் இனிப்பு எனும் பண்பு பெயர் தின்பண்டத்தை குறிப்பதால் இதற்கு பண்பாகு பெயர் ஆயிற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாருங்க மஞ்சள் பூசினால் மஞ்சள் எனும் பண்பு அவ்வண்ணத்தில் உள்ள கிழங்கிற்கு ஆகி வருவதால் இதற்கு வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க பண்பாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல வந்து மஞ்சள் எடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க தெரியுங்களா அப்ப மஞ்சள் எடுத்துட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே அந்த மஞ்சள் செடியை எடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் பண்பு அந்த வண்ணத்தில் உள்ள கிழங்கிற்கு ஆகி வருவதால் இதற்கு வந்து ஓகே பண்பாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்துலாமா ஓகே தொழிலாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப தொழிலாகு பெயர் அப்படின்றது
அதே மாதிரி பொங்கல் உண்டான் பொங்கலோட வேலையே என்னங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொங்குதல் ஓகே பொங்குதல் தான் பாத்தீங்கன்னா பொங்கலோட வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதனால அந்த தொழிலுக்கு உருவான உணவை குறிப்பதால் இதை நம்ம வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே தொழிலாக பெயர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஒரு தொழில் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொழிலை குறிப்பது இப்ப பொங்கலோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொங்குதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப பொங்குதல் அப்படின்றது ஒரு தொழிலை குறிக்குது அப்ப பொங்கல் உண்டான் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொழிலை குறிப்பதால் இதற்கு வந்து தொழிலாக பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அளவை ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒன்று பெற்றால் ஒளிமயம் ஓகே ஒன்று பெற்றால் ஒளிமயம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைகளை பெற்றா வந்து நமக்கு வந்து வாழ்வு நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஓகே அதுதான் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று பெற்றால் ஒளிமயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று எனும் எண்ணு பெயர் அவ்வெண்ணிற்கு தொடர்புடைய குழந்தைக்கு ஆகி வருவதால் இதற்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணல் அளவை ஆகு பெயர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் இருக்கு தெரியுங்களா அந்த கவுண்ட நம்ம குறிக்கிறதால இதுக்கு வந்து எண்ணல் அளவை ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது எடுத்தல் அளவை ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப எடுத்தல் அளவைனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ரெண்டு கிலோ அரிசி கொடுங்க ரெண்டு கிலோ தோரம்பர் போடுங்க ரெண்டு கிலோ சக்கரை கொடுங்க இந்த மாதிரி கேட்கணும் தெரியலா அப்ப அவங்க நம்மளுக்கு என்ன பா பண்றாங்க ஒரு அளவை வந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க அப்ப நிறுத்தி அளக்கும் எடுத்தல் எனும் அளவு பெயர் தான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க எடுத்தல் அளவை ஆகு பெயர் புரியுதுங்களா எண்ணல் அளவைக்கும் எடுத்தல் அளவைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நம்பர்ல வந்துட போது எடுத்தல் அப்படின்னா கிலோ அந்த மாதிரி கணக்குல வந்துட போகுது அடுத்தது நீட்டல் அளவை ஆகு பெயர் அப்ப கடையில போயிட்டு அஞ்சு மீட்டர் வந்து துணி கொடுங்க ஓகே ரெண்டு மீட்டர் துணி கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் தெரியுமா அப்ப ஐந்து மீட்டர் வெட்டினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மீட்டர் கணக்கு சொல்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோமா நீட்டல் அளவை அப்படி சொல்லுவோம் நீட்டி அளக்கும் நீட்டல் அளவை பெயருக்கு அவ்வளவுள்ள பொருளுக்கு ஆகி வருவதால் இதற்கு நீட்டல் அளவை ஆகு பெயர் அப்படின்ற ஒரு பெயர் இருக்கு அடுத்தது முகத்தல் அளவை ஆகு பெயர் அரை லிட்டர் வாங்கு அப்ப லிட்டர்ல வந்துச்சுன்னா ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க லிட்டர்ல வந்துச்சுன்னா முகத்தல் முகத்தல் அளவை ஆகு பெயர் அதே மாதிரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீட்டல் ஓகே நீட்டல் அளவை ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப என்ன அளவை ஆகு பெயர் எடுத்தல் அளவை ஆகு பெயர் அப்ப எடுத்தல் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் எடுத்தல்னா கிலோல சொல்லுவோம் ஓகே அப்ப கிலோக்கு என்ன வருது ஓகே மீட்டருக்கு என்ன வருது லிட்டருக்கு என்ன வருது இந்த விஷயங்கள் வந்து தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது கருவியாக பெயர் ஓகே ஒரு கருவியை கொண்டு ஓகே ஒரு ஒரு பாட்டு ஓகே அந்த பாட்டை கேட்டு ஒருத்தன் சந்தோஷப்படுவான் ஆனா என்ன சொல்றாங்க வானொலி கேட்டு மகிழ்ந்தான் தொலைக்காட்சி பார்த்து மகிழ்ந்தான் அவன் தொலைக்காட்சியை பார்த்து மகிழ்ல அந்த தொலைக்காட்சியில ஓடுற பிக் பாஸ பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கான் புரியுதுங்களா அந்த தொலைக்காட்சியில ஓடுற கிரிக்கெட்டை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கான் அப்ப அதை சொல்லாம என்ன சொல்றாங்க வானொலி கொண்டு மகிழ்ந்தான் தொலைக்காட்சி பார்த்து மகிழ்ந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கருவிக்கு ஆகி வருவதால் இதற்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா கருவி ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே கருவிக்கு ஆகுவதால் கருவி ஆகு பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்தது காரிய வாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப காரிய வாகு பெயர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பைங்கூழ் வளர்ந்தது ஓகே கூழ் எனும் காரியம் அதன் கருவியாகிய ஓகே கூழ் எனும் ஓகே கூழ் எனும் காரியம் அதன் கருவியாகிய பயிருக்கு ஆகி வருவதால் இதற்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே கருவியாகு பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே அடுத்த பாத்தீங்கன்னா கருத்தா வாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப கருத்தா வாகு பெயர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறிஞர் அண்ணாவை படித்திருக்கிறேன் ஓகே சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா அண்ணா அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தை தான் நம்ம வந்து படிப்போம் ஓகே அண்ணாவை வந்து நம்ம படிக்க மாட்டோம் இப்ப தலைவர் அம்பேத்கரை படித்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்கன்னா என்னது அவர் படிக்கிறாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறுடைய ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே அதுதான் சொல்றாங்க அறிஞர் அண்ணா எனும் கருத்தாவின் பெயர் அவர் இயற்றிய நூல்களுக்கு ஆகி வருவதால் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருத்தாவாகு பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா புரியுதுங்களா கருவியாக பெயர்னா என்னது காரியவாகு பெயர்னா என்னது கருத்தாவாகு பெயர்னா என்ன அப்படின்னு புரியுதுங்களா அப்ப கருவியாக பெயர் அப்படின்னா ஒரு கருவியை குறிக்கிறது காரியவாகு பெயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காரியமான கருவியை குறிக்கிறது கருத்தாவாகு பெயர் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைவரை குறிக்காம அவரை பத்தின வாழ்க்கை வரலாறு குறிக்கிறதா இருக்கலாம் இல்ல அவரோட நூலை குறிக்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் கருத்தாவாகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இவ்வளவுதாங்க ஓகே இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஆகு பெயருக்கான
Okay. புரியுதுங்களா எஸ் ஓகே இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே முதல்ல இருக்க சென்டென்ஸ் கரெக்டா இரண்டாவது இருக்க சென்டென்ஸ் கரெக்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இரண்டாவது இருக்க சென்டென்ஸ் தான் கரெக்ட் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்க சென்டென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியா மிஸ்மேச்சடாவே இருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சரியான சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கிற மாதிரியே நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது எல்லாமே தப்பு தப்பாவே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களா பாவை அண்ணன் பார்த்து ஓகே இதுல ஏதாவது மீனிங் இருக்கா பாவை வந்து அண்ணனை பாக்குறாங்களா இல்ல அண்ணன் வந்து பாவைய பாக்குறாங்களான்னு தெரியவா சொல்லல அண்ணன் எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா என்று கேட்டால் இந்த அண்ணன் செய்ய முடிந்த உதவி என்றால் உறுதியாக செய்வேன் என்றால் அண்ணன் என் அண்ணன் உள்ளம் எனக்கு தெரியும் என் அண்ணன் என் மீது மிகுந்த அன்பு உண்டு என்றால் பாவை ஓகே இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு மீனிங் தெரியுதா கண்டிப்பாக மீனிங்கே இருக்காது ஏதோ என்ன சொல்கிறது பிச்சு பிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கும் எஃப்எம்ல நம்ம வந்து பைக்கில் போகிறப்ப வேலைக்கு போகிறப்ப பாட்டு கேட்டுட்டு போயிட்டுருப்போம் திடீர்னு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா டவர் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்காம இருக்கும் இல்லை ப்ளூடூத் சரியாக கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு பிடிச்ச லைன் வரப்போ தான் வேணுமே கட் ஆகும் ஓகே அந்த ஒரு வழி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே டிராஃபிக் நிற்கிறப்ப கூட அந்த வழி இருக்காது ஓகே என்னடா இது நம்ம ஆசையா இருப்போம் இந்த லைன் தான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அப்போ தான் பேட்ரி க்ளோ ஆகும் இல்லை ஏதாவது ஒன்று வரும் சரிங்களா இப்போ இதே செகண்ட் லைன் பார்க்கலாம் பாவை அண்ணனை பார்த்து அப்போ பாவை என்ற பெண் பால் அவங்க அண்ணனை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க அண்ணா எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா என்று கேட்டால் இந்த அண்ணனால் செய்ய முடிந்த உதவி என்றால் கண்டிப்பாக நான் செய்வேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உறுதியாக செய்வேன் என்றால் ஓகே அடுத்தது என் அண்ணனது உள்ளம் எனக்கு தெரியும் அவன் என் அண்ணனுக்கு என் மீது மிகுந்த அன்பு உண்டு என்றால் பாவை அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்போ நல்லா கவனிக்கலாம் இல்லை என்னென்ன வார்த்தைகள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்காங்க முத இதுக்கும் ரெண்டாவதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனை அப்ப ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அண்ணா ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஓகே அடுத்தது இந்த அண்ணனால் ஆல் அப்படின்ற ஒரு உருபு இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இந்த அண்ணனது அது அப்படின்ற ஒரு உருபு இருக்கு அடுத்த அண்ணனுக்கு ஓகே கு அப்படின்ற ஒரு உருபு இருக்கு ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உருபுகள் இருக்கிறதால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த 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 பேசேஜோட சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து புரியுது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே புரியுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எல்லாமே வேற்றுமை உறுப்புகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே வேற்றுமை உறுப்புகள்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வேற்றுமை உறுப்புகள் எட்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோங்க ஓகே ஏற்றுமை வேற்றுமை உறுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ அந்த எட்டு வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே முதல் வேற்றுமை இரண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வேற்றுமைக்கும் இந்த எட்டாவது வேற்றுமைக்கும் உருபுகள் கிடையாது ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதுவும் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்டிருக்காங்க முதல் உருபுக்கும் கடைசி உருபுக்கும் நமக்கு வந்து அந்த உருபுகள் கிடையாது முதல் வேற்றுமைக்கும் கிடையாது இந்த கடைசி வேற்றுமையும் கிடையாது அப்போ இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு ஓகே மீதியம் உள்ள இந்த ஆறு உறுப்புகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு வேற்றுமை உறுப்புகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து உறுப்புகள் இருக்கு ஓகே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த முதல் வேற்றுமை வந்து உறுப்புகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இரண்டாம் வேற்றுமையோட உறுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மூன்றாம் வேற்றுமையோட உறுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆண் ஓடு ஒடு ஓகே இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்புக்கான ஒரு சில உறுப்புகள் அடுத்தது நான்காம் வேற்றுமைக்கான உறுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா கு ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கான உறுப்பு பார்த்தீங்கன்னா இல் இன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது ஆறாம் வேற்றுமைக்கான உறுப்பு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆது ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூன்று உறுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆறாம் வேற்றுமையில இருக்கு அடுத்தது ஏழாம் வேற்றுமையில பார்த்தீங்கன்னா கண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எட்டாம் வேற்றுமையில பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எட்டு வேற்றுமை உறுப்புகள் முதல் உறுப்புக்கும் நம்மளுக்கு உறுப்பு கிடையாது கடைசி உறுப்புக்கும் உறுப்பு கிடையாது ஓகே மீதம் உள்ள நடுவில் இருக்கு தெரியுங்களா அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உறுப்பு இருக்கு சரிங்களா எஸ் ஸோ அது என்னென்ன உறுப்புகள் அப்படின்றது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு மக்களே சரிங்களா ஓகே டன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க உறுப்புகள் வேற்றுமை உறுப்புகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயர் சொல்லின் பொருள
ஓகே அதே மாதிரி இதற்காக பெயர்ச்சொல்லுடன் இணைக்கப்படும் அசைகளே நம்ம என்ன சொல்றோம் வேற்றுமை உறுப்புகள் சொல்றோம் அந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் தான் என்னது ஐ ஆல் கு இன் அது கண் ஓகே ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே வேற்றுமை உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உறுப்புகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஒவ்வொரு வேற்றுமை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாவே பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ இதுவரை எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்காப்பா இதுவரை எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கா சோ ஃபார் கிளியர் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் முதல் வேற்றுமை பார்த்துலாமா ஸோ முதல் வேற்றுமை என்ன சொல்றாங்க பெரும்பாலான சொற்சொடர்களில் ஒரு எழுவாய் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் செய்யப்படு பொருள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பயனிலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகே இந்த மூன்று உறுப்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொற்சொடரில் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு சொற்சொடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே எழுவாயுடன் வேற்றுமை உறுப்புகள் எதுவும் இணையாமல் எழுவாய் தனித்து நின்று இயல்பான பொருளை தருவது நம்ம வந்து முதல் வேற்றுமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே முதல் வேற்றுமைக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குப்பா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுவாய் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே முதல் வேற்றுமைக்கு எழுவாய் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பாவை வந்தால் ஓகே இல்லை ஏதாவது வேற்றுமை உறுப்பு இருக்கா கிடையவே கிடையாது ஓகே சார் இங்க ஐ அப்படின்னு இருக்கே சார் அப்படின்னு சொன்னா பாவை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயர் ஓகே பெயர் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ எழுவாயை கொண்டு எழுவதால் நம்ம அது என்ன சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்றோம் இடைப்பட்டு எந்த உறுப்புகளும் நம்மளுக்கு வந்து மறைஞ்சோ வெளிப்பட்டோ வரல ஓகே அப்ப இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் முதல் வேற்றுமை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே இப்ப இரண்டாம் வேற்றுமை சும்மா லைட்டா அப்படியே பாத்துட்டே இருங்க ஸோ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் ஒத்தல் உடைமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது அப்படியே பாருங்களா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை அப்படியே பாதுகாக்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது பாருங்க ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு வந்து ஓகே உறுப்பு என்ன சொல்லிருக்காங்க ஐ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கபிலர் பரணரை புகழ்ந்தார் கபிலரை பரணர் புகழ்ந்தார் ஓகே நல்லா யோசிச்சு பாருங்களாம் இல்ல ரெண்டு பேரும் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபிலர்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க பரணர் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கபிலர் வந்து பரணரை வந்து புகழ்றார் இதுல என்ன சொல்றாங்க கபிலரை பரணர் புகழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கபிலர் வந்து என்ன பண்றாரு பரணர் வந்து புகழ்றாரு இன்னொன்னுத்துல பரணர் வந்து கபிலரை புகழ்றாரு அப்போ ஐ அப்படின்ற வேற்றுமை உறுப்பு எங்க வருதோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்யப்படு பொருள் ஆகுது புரியுதுங்களா சோ அப்ப இது எந்தெந்த இடத்துல வருது பாத்தீங்கன்னா ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் ஒத்தல் உடைமை அப்ப இந்த எல்லா இடத்துலயுமே நம்மளுக்கு வர்றதுதான் என்ன சொல்லுங்கன்னா இந்த இரண்டாம் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஆக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த ஆக்குறோம் சரிங்களா கல் கரிகாலன் கல்லணையை கட்டினான் ஓகே கரிகாலன் கல்லணையை கட்டினான் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஆக்கல் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது அழித்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அழித்தல் அப்படின்னா என்னது பெரியார் மூட நம்பிக்கையை ஒழித்தார் அப்ப ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் அழிக்கிறார்ல சோ அதனால வந்து ஒழித்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது அடைதல் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அடைதல் என்னது கோவலன் மதுரையை அடைந்தான் ஓகே கோவலன் மதுரையில அடைந்தார் கண்ணகியோட மதுரைக்கு போவார் தெரியுங்களா அதுதான் இல்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நீத்தல் ஓகே நீத்தல் என்னது பதவியை வந்து விட்டு விலகிறார் தெரியுங்களா அதுதான் வந்து நீத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே காமராஜர் பதவியை துறந்தார் அடுத்தது ஒத்தல் ஓகே ஒத்தல் என்னது தமிழ் நமக்கு உயிரை போன்றது ஓகே ஒத்து போறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் நமக்கு உயிரை போன்றது அதுதான் ஒத்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது உடைமை உடைமைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே வள்ளுவர் பெரும் புகழை உடையவர் ஓகே வள்ளுவர் பெரும் புகழை உடையவர் கரெக்ட் தானே திருவள்ளுவருக்கு இல்லாத புகழே கிடையாது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட அவர் வாழ்ந்தாலுமே சரி இந்த நாள் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட திருக்குறள் தான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே அப்ப இந்தந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இரண்டாம் வேற்றுமையானது வரும் அடுத்தது மூன்றாம் வேற்றுமை ஆள் ஆண் ஒடு ஓடு ஆகிய நான்கும் மூன்றாம் வேற்றுமைக்கு உரிய உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே மூன்றாம் வேற்றுமைக்கு உரிய உறுப்புகள் என்னென்ன அப்ப இந்த உறுப்புகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஓகே நான்காம் வேற்றுமை உறுப்புக்குரிய ஓகே கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்தெந்த இடத்துல வருது பார்த்தீங்கன்னா கொடை படை நட்பு தகுதி அதுவாதல் பொருட்டு முறை மற
பகை புகை மனிதனுக்கு பகை ஓகே இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கு மனிதனுக்கு கபிலருக்கு கவிதைக்கு தயிருக்கு தமிழ் வளர்ச்சிக்கு செங்குட்டுவனுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு அப்ப கு அப்படின்றதான் பாத்தீங்கன்னா நான்காம் வேற்றுமை உருவு சொல்றோம் அது எந்தெந்த இடத்துல வர்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அடுத்த பாத்தீங்கன்னா நான்காம் வேற்றுமை உருவுடன் கூடுதலாக ஆக அப்படின்ற அசை சேர்ந்து வரும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க அப்ப கூவும் வரும் ஆக அப்படின்ற அசை சொல்லும் வரும் கூலிக்காக வேலை புரியுதுங்களா என்னது கூலிக்காக கூலிக்காக வேலை ஓகே இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதுல வரப்போகுது நான்காம் வேற்றுமையில தான் வரப்போகுது அடுத்தது ஐந்தாம் வேற்றுமை ஓகே ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இன் மற்றும் இல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதுதான் என்னது ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இது எந்தெந்த பொருட்கள்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே நீக்கல்ல வரும் ஒப்புல வரும் இல்லை எல்லையில வரும் ஏதுல வரும் அப்ப நீக்கல்ல என்னது ஏதோ ஒரு விஷயத்த நீக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப தலையின் இழிந்த மயிர் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்ப தலையில் இழிந்த மயிர் ஓகே மயிர்ன்றது என்னது நம்மளோட முடியை குறிக்குது ஓகே மயிர்ன்றது தூய தமிழ் வார்த்தை தான் ஓகே ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே தவறுதான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தா நாற்றம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நாற்றம் அப்படின்றது நறுமணம் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ வாசனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னது பூவை நாத்தம் அடிக்குது ஓகே சாக்கடை நாத்தம் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அதை வந்து நம்ம வந்து வேற ஒரு மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே உண்மையை சொல்லணும்னா பூ நாற்றம் அடிக்கும் தான் ஓகே பூ மணக்கும் பூ நறுமணம் வீசும் தான் அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க பூ நாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஒப்பு அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாம்பின் நிறம் ஒரு குட்டி அப்ப அதற்கு ஒத்து போறதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ எல்லை அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு வங்கக்கடல் அப்ப தமிழ்நாட்டோட மேற்கு என்ன வடக்கு என்ன தெற்கு என்ன ஓகே இந்த மாதிரி எல்லைகள் வந்து நம்ம சொல்றோம் தெரியுங்களா அதுதான் வந்து ஓகே எல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சிலேடை பாடுவதில் வல்லவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலமேக புலவர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிலேடை அப்படின்றது நம்ம என்னப்பா சொல்லுவோம் இரட்டுற மொழிதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இரட்டுற மொழிதல் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த இரட்டுற மொழிதல்ல புகழ் பெற்றவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே காலமேக புலவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இது வந்து நம்மளோட சங்ககால வரலாறுல இருந்தே இருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் புரியுதுங்களா என்ன சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஓகே அடுத்தது ஆறாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஓகே ஆறாம் வேற்றுமை உறுப்பு பாத்தீங்கன்னா அது ஆது ஆ இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா ஆறாம் வேற்றுமை உறுப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இந்த வேற்றுமை பாத்தீங்கன்னா எதுல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உரிமை பொருட்கள்ல வரும் ஓகே இதற்கு இதுதான் உரிமை அப்படின்ற ஒரு பொருளை வரும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ராமனது வில் ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா அது அப்படின்னு வருதுங்களா அப்ப ராமனது வில் அப்ப ராமனாலே வில்லு தான் அதே மாதிரி நண்பனது கை ஓகே நண்பனது கை அப்ப கைனாலே யாருது நண்பர் தான் அப்ப அவங்க அவங்களோட உரிமை பொருட்கள்ல ஏறி வர்றதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறாம் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆறாம் வேற்றுமைக்கான உறுப்புகள் பாத்தீங்கன்னா ஆது ஆ இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஆறாம் வேற்றுமைக்கான உறுப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உறுப்புகள்லாம் இந்த காலத்துல வந்து இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே தற்காலத்தில் பயன்படுத்துவது கிடையாது ஓகே எது இந்த ஆறாம் வேற்றுமை உறுப்பு அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஓகே ஏழாம் வேற்றுமைக்குரிய உறுப்பு கண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப கண் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஏழாம் வேற்றுமைக்கு உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்தெந்த இடங்கள்ல வரும் பார்த்தீங்கன்னா இடம் காலம் ஆகிய ஆகியவற்றை குறிக்கும் சொற்களில் ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் இடம்பெறும் அப்படின்னு சொல்லி இதற்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் எங்கள் ஊரின் கண் ஊரின் கண் மழை பெய்தது ஓகே எங்கள் ஊரின் கண் மழை பெய்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது இரவின் கண் மழை பெய்தது அப்ப இரவின் கண் மழை பெய்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே இரவுல வந்து மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுப்புகள் கிடையாது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் விழிவேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எட்டாவது வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே எட்டாவது வேற்றுமை சொல்லும் சரி மக்களே ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கான வகுப்புகள் முடிஞ்சு ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது திருப்பி ஒரு ரீகால் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஓகே திருப்பி ஒரு ரீகால் மட்டும் பார்த்தலாம் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத 
சரிங்களா முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆகு பெயர் அப்படின்றது பார்த்தோம் சோ ஆகு பெயர்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு விஷயத்த தொடர்புடைய இன்னொரு விஷயத்தை குறிக்கிறதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு விஷயத்த குறிக்காம அதனோடு தொடர்புடைய இன்னொரு விஷயத்த குறிக்கிறதா நம்ம வந்து ஆகு பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஓகே தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளை பசு அப்ப வெள்ளை நிறமுடைய ஒரு பசுவை குறிக்குது அதே மாதிரி வீட்டிற்கு வெள்ளை அடித்தான் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டிற்கு சுண்ணாம்பு அடித்தான் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு போதும் நம்ம என்ன சொல்றோம் வெள்ளை அடித்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே அதுதான் பாத்தீங்கன்னா வீட்டிற்கு வெள்ளை அடித்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ மூணாவது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் பொருளாக பெயர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்ப பொருளாக பெயர் அப்படின்றது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை குறிக்கிறதா நம்ம வந்து பொருளாக பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இடவாக பெயர் காலவாக பெயர் சினையாக பெயர் பண்பாக பெயர் தொழிலாக பெயர் எண்ணலவையாக பெயர் எழுத்தளவையாக பெயர் நீட்டளவை முகத்தளவை கருவியாக பெயர் காரியவாக பெயர் கருத்தாவாக பெயர் அடுத்து வந்து வேற்றுமை உறுப்புகள் ஐ ஆல் கு இன் அது கண் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஓகே இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கான வகுப்புல ஓகே சோ நம்ம பார்த்த முக்கியமான விஷயங்கள் சரிங்களா சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் மற்றும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சோ உங்களோட டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோ கமெண்ட் கீழே பதிவு பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் வந்து இந்த வீடியோ கீழே ரிப்ளை பண்றேன் சரிங்களா இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்டூடியோல போயிருக்க வேண்டியது ஓகே சோ மழையின் காரணமாக நான் வந்து ஓபிஎஸ்ல போனேன் சோ நாளையில இருந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஸ்டூடியோலே போயிடலாம் சரிங்களா சோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் மக்களே ஓகே சோ இன்னைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு உங்களுக்கு வந்து தமிழ் கிளாஸ் இருக்கு மதியம் ஒரு மணிக்கு வந்து மேக்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு மறக்காம வந்துருங்க